നമസ്കാരം പി എസ് സി ബാങ്ക് വിന്നർ പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എസ്എസിന്റെ എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പാർട്ട് ത്രീ ആണിത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റിന് നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക സിക്സ് ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ത്രീ സോ വെൽക്കം ടു ദ പാർട്ട് ത്രീ വിഷ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ കീ ബോർഡ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ദ കീ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് അത് കീ ബോർഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കീ ഏത് കോഡിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആസ്കി കോഡാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ആസ്കി കോഡ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അമേരിക്കൻ കോഡ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതിൽ ആസ്കി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് സാധാരണ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആസ്കി കോഡാണ് ഒരു ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഇനി എട്ട് ബിറ്റുള്ള ആസ്കി കോഡാണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റുള്ള ആസ്കി കോഡാണെങ്കിൽ എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഹൗ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ഫോർ ആൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആസ്കി എട്ട് ബിറ്റ് ആസ്കി കോഡാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റ് ആസ്കി കോഡിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ആണ് ഐ ബി എം മെയിൻ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എട്ട് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡി സിസ്റ്റം ചോദിക്കും ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഐ ബി എം മെയിൻ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എട്ട് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ സച്ച് ആസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഫയർഫോക്സ് ആർ റെഫോർഡ് ടു വാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോം അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഫയർഫോക്സ് ഇതെല്ലാം ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് ആണ് ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ആദ്യമായി ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന വാക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബ്രൗസറിൻ്റെ പേരാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബ്രൗസർ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസേഴ്സ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മോസില്ല ഫയർ ബോക്സ് ഓപ്പെറ ഗൂഗിൾ ക്രോം സഫാരി എപ്പിക്ക് മോസില്ല ഫയർ ബോക്സ് ഓപ്പെറ ഗൂഗിൾ ക്രോം സഫാരി എപ്പിക്ക് ഇനി മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലാക്ക്ബെറി ഡോൾഫിൻ യു സി ബ്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലാക്ക്ബെറി ഡോൾഫിൻ യു സി ബ്രൗസേഴ്സ് ഇനി സർഫിംഗ് സർഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പാരാണ് സർഫിംഗ് സർഫിംഗ് മീൻസ് വിസിറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് വെബ്സൈ ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് ആണ് സർ ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് നെക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സർ ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് നെക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നെക്സസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ബ്രൗസർ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഇനി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സഫാരിയാണ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സഫാരിയാണ് സഫാരിയാണ് ആപ്പിളാണ് സഫാരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സഫാരിയാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എപ്പിക്കാണ് എപ്പിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹിഡൻ റെഫ്ലക്സ് ആണ് എപ്പിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എപ്പിക്ക് ആൻസർ Which of the following is not an output device? Output device അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്
ഇനി പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മോണിറ്റർ ആണ് മോണിറ്റർ ആണ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ പ്രൊജക്ടർ സൗണ്ട് കാർഡ് സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് പ്ലോട്ടർ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ എ ടി എം ബാങ്ക് എ ടി എംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എ ടി എം മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രഷറിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്യാഡ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാഡ് അതുപോലെ ക്യാമ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്ത് ആൻസർ പ്ലോട്ടർ ആണ് പ്ലോട്ടർ പ്ലോട്ടർ നമ്മളത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാഡ് അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ക്യാഡ് ആൻഡ് ക്യാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആൻസർ ആൻസർ പ്ലോട്ടർ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് So next question, which technology is used in compact disk? Compact disk is used in technology. Compact disk is used in the cinema. It is used in CD. CD is compact disk. CD is used in the technology. Laser technology is answer is option D. Laser technology is used in compact disk. Laser is the full form. Laser is the full form. Light amplification by stimulated emission of radiation. Aana. ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ലേസർ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയോഡർ മെയ്മാൻ തിയോഡർ മെയ്മാൻ ആണ് ലേസർ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയോഡർ മെയ്മാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് അതിൽ സി സി ഡി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് റെഡ് ബുക്ക് യെല്ലോ ബുക്ക് ഓറഞ്ച് ബുക്ക് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റെഡ് ബുക്ക് യെല്ലോ ബുക്ക് ഓറഞ്ച് ബുക്ക് ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ആൻസർ സി ഡി റോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സി ഡി റോം റോം മീൻസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് റെഡ് ബുക്ക് യെല്ലോ ബുക്ക് ഓറഞ്ച് ബുക്ക്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു സി ഡി റോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ഡി വി ഡി രണ്ടാമത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിൻ എക്സാമ്പിൾ ഡി വി ഡി ആണ് ഡി വി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡിജിറ്റൽ വാസറ്റായിൽ ഡിസ്ക് ഡിജിറ്റൽ വാസറ്റായിൽ ഡിസ്ക് ആണ് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡിയുടെ സ്റ്റോ ഡി വി ഡി റോമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ജി ബി ആണ് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ജി ബി ആണ് ഡി വി ഡിയുടെ ഡി വി ഡി റോമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ആണ് ബ്ലൂ റേ ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി ആണ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജി ബി ആണ് So, we have a question number 64, answer is laser technology option D. Next question is, the pro programs which are as permanent as hardware and stored at ROM is known as, option B is the answer, firmware and answer, option B. Uh, the type of software which are copyrighted, but still can be used for free adana uh, firmware angana question varam the type of software which are copyrighted but still can be used for free answer firmware ana the software which is available on hardware angana choichalo answer firmware ana the software which is available on hardware adu choichalo answer firmware ana firmware na example rom e prom flash memory ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റിട്ടൺ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൽഗോരിത എന്താണ് അൽഗോരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളൊരു സീക്വൻസിൽ ഓർഡറായിട്ട് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നതിനാണ് അൽഗോരിത എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടേക്ക് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈൻവെയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ
ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിച്ചേക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡി വി ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡി വി ഡിയിലെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡി വി ഡി അപ്പോൾ മാനിറ്റി ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ സ്പെസിഫിക് വെബ് പേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ദ വെബ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ആൻസർ ഡൊമൈൻ നെയിം ഓരോ ഡൊമൈൻ ടൈം ഓരോ ഡോ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സഫിക്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഏത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സഫിക്സ് നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ജിയോ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ സഫിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ആൻസർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ഡി പി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ഈ ഭാഗമാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ആണ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് അതൊരു ഓരോ ഡിവൈസിനും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ പി വി ഫോറും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ പി വി സിക്സും ആണ് അതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡബ്ല്യൂ 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ ടിം ബാർണർ ലീ ടിം ബാർണർ ലീ തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ ടിം ബാർണർ ലീ ഇനി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ജനീവയിലാണ് ജനീവയിലാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഇനി ഡബ്ല്യു ത്രീ സി എന്താന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഡബ്ല്യു ത്രീ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർട്ടിയം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർട്ടിയം ആണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ സി ഇനി യു ആർ എൽ എന്ന വാക്ക് ഓർത്തേക്കുക യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ അതൊരു വെബ് അഡ്രസ് ആണ് ഒരു വെബ് പേജിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് അഡ്രസ് ആണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് ഡബ്ല്യു 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 ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് പിന്നെ വരാൻ പ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് വെബ് പേജ് എന്താണ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്താണെന്നുള്ളത് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേജ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെബ് പേജ് ദ പേജ് ഇസ് കൺ
അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ലോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ലോ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ലോ ഐ ടി ആക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐ ടി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലാമ്പ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏത് പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അപ്പൊ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂവിൽ റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് യെല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആൻ ആൻസർ റെഡും ഗ്രീനും ചേരുമ്പോഴാണ് യെല്ലോ കളർ ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുക റെഡ് ബ്ലൂവും ചേരുമ്പോൾ മജന്ത കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും സി എൻ കളറാണ് ഇനി ഓൾ ദ ത്രീ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ലൈക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈവോജിങ് ലാൻഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ ഇമേജസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ നാല് പാട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നാല് പാട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കുക ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഐസ് ഹൈബർ പ്രോസസ് ഹൈബർ പ്രോസസ് ആണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹൈബർ പ്രോസസ് ആണ് അത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയൺ കാറ്റാലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹൈബർ പ്രോസസ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈബർ പ്രോസസ്സ് ദ നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നോൺ മെറ്റലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ബ്രോമിനാണ് ഓപ്ഷൻ നോൺ മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി വാസ് അവാർഡ് ടു ജെറാൾഡ് അറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് അഞ്ചാമത്തെ മാറ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോ സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ദെൻ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് ബോ സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്നേ ഗുണം പത്ത് റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ വിച്ച് ഫ്യൂൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്യൂൽ ഏതെന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്യൂൽ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് റൈൻബോ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് മഴവില്ല് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് രാവിലെ കാണുന്നത് മഴവില്ല കാണുന്നത് ആ സൂര്യന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മഴവില്ല് കാണുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെസ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മാത്സ് ട്രിക്സുകൾ അതുപോലെ ജനറൽ നോളജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമേഴ്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വിലയേറിയ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനി പാർട്ട് ത്രീയിൽ പാടുന്ന നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോറിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക